to church every Sunday. Uh, I know that I accepted Jesus I was about six or seven years old and I thought I was going to know him nung sinuha yung gospel, tinagap ko, si Jesus sa puso ko, umiyak ako, and I was only like six or seven, I can still remember. Pagka uh, tanggap ko sa kanya, naramdaman ko na something is different about me. And then, so, um, after that, uh, yung family namin, because we are raised in a Christian home, para hindi sila naniniwala sa divorce. I was secure na hindi maghihiwala ng parents ko kasi parehong yung Christian, parehong akit sa church, you know. Uh, but when I heard the news na maghihiwala din sila, uh, nagulat ako. And I told myself, hindi ako magiging katulad ng hila kasi masakit na maging produkto ng isang pamilyang hiwalay. Lalong-lalong na kung lagi silang nagsasabi na bawal ang divorce, bawal ang divorce. So, sabi ko, uh, pagkalaki ko, I'm gonna make sure that uh, I do it the right way. I'm going to stay active in church. Uh, I'm gonna meet a Christian man. I'm gonna meet somebody who's uh, God-fearing, loving, and uh, a member of the church who is wholeheartedly serving God. So, as a child, my dad taught me to read my Bible every day, as early as I can remember. And to this very day, although not as often now as before, but pag, pag, pag nagbabasa ako ng Biblia, medyo ang motivation ko noon is pag hindi ako nagbasa at mamatay ako, baka hindi ako pupunta ng langit. <laughs> Kaya araw-araw ang basa ko. <laughs> Pero alam ko naman na mahal ko ang Panginoon. Med medyo ano lang, mas lamang yung fear na mapunta ng impyerno. <laughs> and um, may mga story din na kapag umuwi ako from school, uh, anytime na mag-isa lang ako, minsan na nag-praise and worship ako mag-isa, invite, di ba? Uh, I would be carrying my books, I would be singing songs of worship to him, and I would talk to him, parang andyan lang siya. And, um, so, one day, uh, I was, <laughs> medyo na-influence ako ng mga friends ko, and iyaya akong mag-try ng marijuana. <laughs> that was like my first time. So I go, sige, try ko naman yun. So that would be naman, uh, herbal daw. Herbal. <laughs> Nakuli ako. Agad-agad. Agad-agad. It's time na. <laughs> So, <laughs> I have a girl, di ba? Ayun niya talaga eh. So, sabi ng parents ko, sa kapatid ko na, ano siya eh, first cousin ko na inadapt namin, kasi ang pangarap ng mami ko ay dalhin ang buong pamilya niya, yung mga kapatid niya, yung mga anak nila sa Amerika, which is yung nagawa ng mami ko. So, sabi niya sa kapatid ko, na cousin ko, uh, turuan niya ng leksyon. So, binugbuka ko. <laughs> Lumaba naman din ako. <laughs> and then, dinit ako sa hospital, sa ER, sabi daw, dadalhin ako sa basement. Yung ano yung mga uh, para sa mga bali. <laughs> Alam ko naman na tinatapat lang ako, pero that time, nasa ER ako, yung tao sa paligid ko, yung next side, next to my, close to the side, my, right, my left side, uh, namatay yung nalaki sa car crash. And then, yung wife niya umibya, why? Why God? Why? Why are you taking my husband? Mama? So, ako naman, hindi ko alam kung kaya ko o what. So, ano ba ito? Lord, ano ba ang purpose mo ng buhay ko? Sabi ko, at that time, I think I was 14, 13, 14. So, sabi ko, um, Lord, sino ba naman ako? Uh, I'm nobody. My grades are average lang. My parents were never around. So, Ano ba ang purpose niya para sa buhay ko? Ayaw kong maging pasaway. I just don't know kung ano ang future mo para sa akin. Three days later, we went to Manila and dumaan kami sa isang TV studio kung saan ako nag-discubre sa isang show called That's Entertainment. So, sabi ko, Lord, ito ba yung purpose mo para sa akin? 
Tinanong ako ni Kuya Germs, would you like to join us in showbiz? Tumingin naman ako sa mommy ko, sabi ko, sabi ko, okay. <laughs> yun na, yun na yung start. That 